Auch am fünften Tag auf dem Camino de Levante starte ich früh, um die kühleren Morgenstunden auszunutzen. In den 40 Euro für die Übernachtung im schönen Hostal La Patuta ist ein Gutschein für ein Frühstück in der nahen Bar enthalten. Die Bar öffnet schon um 6 und wie in jeder Bar läuft der Fernseher. Die ersten zwei Kilometer des Jakobsweg führen heute entlang einer Landstraße. Mit dem Licht meines Handys mache ich die Autofahrer auf mich aufmerksam. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante führt von Valencia nach Zamora. An den vier vorherigen Etappen habe ich seit Valencia 100 Kilometer, der insgesamt 820 Kilometer bis Zamora zurückgelegt. Es wird eine kurze 18 Kilometer Etappe nach La Fonte La Figuera, denn bis zur übernächsten Übernachtungsmöglichkeit in Almansa wären es mehr als 45 Kilometer. Ein letztes Mal überquere ich den Rio Cañoles, der mich seit Xativa begleitet hat. Er ist völlig ausgetrocknet. Der Camino de Levante führte bisher fast ausschließlich auf Asphalt. Heute laufe ich meistens auf Schotterwegen, das ist eine willkommene Abwechslung. Heute erwartet mich die erste nennenswerte Steigung von immerhin 200 Höhenmetern. Der Anstieg in der morgendlichen Frische hat sehr gut getan. Hier oben auf 550 Meter Höhe weht ein kühler Wind. Nach den sehr heißen ersten Tagen auf dem Camino de Levante kann ich das kaum glauben. Wahrscheinlich hat das kurze Gewitter gestern Abend für Abkühlung gesorgt. Ich kann Hitze schlecht vertragen und genieße das Wandern bei diesen angenehmen Temperaturen und der schönen Aussicht sehr. Um halb zehn sehe ich in der Ferne schon La Fonte La Figuera, das Ziel der heutigen Etappe. Es ist der letzte Ort in der Provinz Valencia. Morgen werde ich in die Provinz Castilien La Mancha wechseln. An diesem wunderschönen Rastplatz mache ich eine Pause. Eigentlich will ich weiterlaufen, ich bin nicht müde und habe weder Hunger noch Durst, doch der Platz ist so schön und die Luft ist so frisch, dass ich hier eine halbe Stunde bleibe.
An diesem Sitzplatz hat sich wohl kürzlich eine Tragödie ereignet. Vermutlich hat hier ein kleines Mädchen sein Handtäschchen verloren. Der Ortsname La Fonte de la Figuera ist katalanisch und bedeutet Feigenbaumbrunnen. Der Name rührt von einem Brunnen her, der sich unter einem riesigen Feigenbaum befunden hat. Der Ort scheint stolz auf seine Brunnentradition zu sein, denn in der Herberge finde ich später ein Fallblatt mit einem Verzeichnis aller Brunnen in der Stadt. La Fonte la Figuera ist ein kleiner Ort mit 2000 Einwohnern. Wie oft in Spanien befindet sich der Friedhof außerhalb der Ortschaft. Unterwegs zur Herberge treffe ich schon auf den zweiten funktionierenden Brunnen. Diese Stadt gefällt mir. Es gibt hier eine Pilgerherberge. Um Punkt 12 bin ich bei der Polizia Lokal an der Plaza Major, um den Schlüssel abzuholen. Der Dorfpolizist will gerade in Mittagspause gehen und bringt mich zum Rathaus. Dort werden wieder meine Daten aufgenommen und dann bekomme ich den Schlüssel. Die Pilgerherberge befindet sich am Ortsrand in einem kleinen Häuschen. Direkt gegenüber ist eine Weinkellerei, aus der es stark nach Alkohol duftet. Ich bin gespannt auf die Herberge. Sie besteht aus einem Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit, Dusche mit warmem Wasser und zwei Schlafräumen. Im ersten Raum liegt die beste Matratze und es gibt zwei neue, saubere Schlafsäcke. Der zweite Raum ist eher eine Abstellkammer. Es ist nicht sehr gemütlich hier, aber als Pilger ist man dankbar, dass die Ortschaften am Camino de Levante die Unterkünfte bereitstellen und die Kosten und den Aufwand für die Herbergen auf sich nehmen. Die Herbergen sind auf Spendenbasis und sicherlich nicht kostendeckend. Früher wurden hier auch Obdachlose einquartiert, das ist heute aber wohl nicht mehr üblich. Nach Wäschewaschen und einer kurzen Grundreinigung der Herberge bringe ich die Bierflaschen zum Container und schaue mir die Umgebung an. An der Herberge ist ein großes ehemaliges Waschhaus. Man stelle sich den Lärm vor, wenn hier früher Dutzende Waschfrauen ihre Wäsche wuschen. Das Waschhaus scheint noch benutzt zu werden, denn Anschläge weisen darauf hin, dass das erste Becken nur zum Ausspülen der Wäsche verwendet werden darf. Inzwischen hat es angefangen zu tröpfeln und ich eile zur Herberge, um die Wäsche reinzuholen. Bald darauf hängt es an zu regnen, so stark, wie ich es noch nicht erlebt habe. Das Rinnsal neben der Herberge schwillt zu einem reißenden Bach an. Der Regen prasselt auf das Dach und überall gluckert es, so dass ich fast fürchte, mitsamt meiner kleinen Herberge in den Rio Canyoles gespült zu werden. Als der Regen endlich aufhört, gehe ich einkaufen, doch dann fängt es wieder an zu gießen. 
Ich will im Laden warten, bis der Regen aufhört, doch es dauert mir zu lange. Beim Versuch, die Straße vor der Herberge zu überqueren, laufen mir die Wanderstiefel voll Wasser. Zurück in der Herberge koche ich mir Nudeln mit Tomatensoße. Jemand hat eine Knolle Knoblauch zurückgelassen und da ich anscheinend weiterhin alleine auf dem Jakobsweg unterwegs bin, schneide ich mir zwei dicke Knoblauchzehen in die Soße. Es gibt ja keine Teller und so esse ich aus dem Kochtopf. Spät am Abend parkt ein Polizeiauto vor der Herberge. Erst denke ich, die bringen doch noch einen Übernachtungsgast, aber nach einer Viertelstunde fahren sie davon und ich übernachte wieder alleine in meiner Pilgerberge auf dem Camino de Levante. Musik